హలో క్యూటీస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి నేనైతే ప్రీ మెడిసిన్ చేసిన కాలేజ్కి వెళ్తున్నాను ఎందుకంటే అక్కడ ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి టెన్త్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ మనం వచ్చిన స్టార్టింగ్లో సబ్మిట్ చేశాము సో నేను వెరీ సూన్ గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి వెళ్ళిపోతాను కాబట్టి సో వెళ్ళి నేను ఎవరైతే కలెక్ట్ చేసుకొని రావాలి ఎందుకంటే మనకి ఇండియాలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అవి సో నేను అక్కడికి వెళ్ళాలంటే అది డిఫరెంట్ ఐలాండ్ అనమాట సో మనం ఫ్లైట్లోనే వెళ్ళాలి సో మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఉండే నాకు ఫోర్ ఓ క్లాక్ కల్లా వెళ్ళిపోవాలి ఎయిర్పోర్ట్కి ఎందుకంటే డొమెస్టిక్ కాబట్టి టూ అవర్స్ ముందు వెళ్తే సరిపోతుంది సో ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇంకా లేచి ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి అయితే వెళ్ళిపోయాను అండ్ నేను వెళ్తుంది అయితే సెబు ఫెసిఫిక్ ఎయిర్లైన్స్ సో లైన్లో అయితే నించున్నాను పర్ పర్సన్ వచ్చేసి ట్వంటీ త్రీ కేజెస్ ఉంటుంది నాకైతే ఏం లేదు జస్ట్ హ్యాండ్ క్యారీ ఒక్కటే ఉంది అండ్ నేను అడిగినట్టయితే వాళ్ళు నాకు విండో సీట్ అయితే ఇచ్చారు అండ్ బోర్డింగ్ పాస్ తీసుకొని సెక్యూరిటీ చెక్ ఇన్ దగ్గరకు అయితే వెళ్ళాను సెక్యూరిటీ చెక్ ఇన్ అయిపోగానే మనకైతే అక్కడ వాటర్ అస్సలు తీసుకెళ్ళినారు సో వాళ్ళు చూడండి యూస్ అయితే నేను బ్యాగ్లో వేసేసుకొని చెలో రైట్ అనమాట ఎందుకంటే లోపల చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుంది ఆల్ ద వే మనకి వాటర్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అండ్ నేనైతే ఫస్ట్ నా గేట్ ఎక్కడ ఇచ్చారని చెప్పేసి చూసుకున్నాను నా గేట్ అయితే గేట్ నెంబర్ ఫైవ్ ఇచ్చారు సో ఫస్ట్ వెళ్ళి నేను అది చెక్ చేసుకున్నాను అనుకో నేను షాపింగ్ సైడ్ వెళ్ళినా కూడా నా ఫ్లైట్ టైం అవ్వగానే ఇమీడియట్గా వచ్చేయచ్చు అని చెప్పేసి నా ఫ్లైట్ వచ్చేసి ఫ్రమ్ సెబు టు క్లార్క్ సో అక్కడ అయితే డ్యూరేషన్ వన్ అవర్ థర్టీ మినిట్స్లో రీచ్ అయిపోతాం అని అయితే చెప్పారు సో చూడాలి ఎంతసేపట్లో రీచ్ అవుతాము అండ్ నేనైతే షాపింగ్ ఏమైనా చేద్దామని చెప్పేసి అయితే అలా ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దామని గేట్ దగ్గర నా బ్యాగ్ పెట్టేసి అయితే వచ్చేసాను అండ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా మసాజ్ చైర్ అదైతే మాల్స్లలో ట్వంటీ పెసో వేస్తే టెన్ మినిట్స్ అలా కూర్చోవచ్చు అదే ఇక్కడైతే హండ్రెడ్ పెసో ఉంది సో అంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట బయటికి ఎయిర్పోర్ట్లకి ఓన్లీ డ్యూటీ ఫ్రీలో మాత్రమే కొంచెం రీజనబుల్ ఉంటుంది బికాస్ దాంట్లో ట్యాక్సెస్ వేయరు కాబట్టి అండ్ ఇక చూస్తున్నారా డ్రైడ్ మ్యాంగోస్ నేను ఇదైతే మాల్లో తీసుకుని ఉండే అస్సలు బాగాలేదు టేస్ట్ ఇప్పటికి ఫ్రిడ్జ్లో అలానే పెట్టేశాను అండ్ ఇక్కడ ఈ షాప్లో అయితే మొత్తం కీ చైన్స్ ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్ అన్నీ ఇలా ఐ లవ్ సేబు అని చెప్పేసి డాల్ఫిన్స్ అన్నీ అలాంటివి ఉన్నాయి అనమాట కానీ అన్ని డబల్ ప్రైజే ఉంది ఆ చిన్న డాల్ఫిన్ హండ్రెడ్ పెసోను వన్ ఫిఫ్టీ పెసోనే ఉంది అప్రాక్సిమేట్లీ అండ్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్న పెన్స్ అన్ని డబల్ ప్రైజెసే ఉన్నాయి నాకు ఎందుకో ఇది బాగా నచ్చింది తీసుకుందాం అనుకున్నాం మళ్ళీ ఎందుకు అంత డబ్బులు పెట్టడం బయట కొనేయడం బెటర్ అని చెప్పేసి తీసుకోలేను అండ్ డ్యూటీ ఫ్రీలో మందైతే తక్కువ రేటు ఉంటుంది అంటుంటారు నాకైతే పెద్దగా ఐడియా లేదు ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు ఇండియా వెళ్ళిన అయితే తీసుకెళ్ళలేను అండ్ రెడ్ లేబుల్ అని చెప్పేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ ప్రైజెస్ అయితే ఇంకా మనం ఇండియా ప్రైస్కి దీనికి కంపేర్ చేసుకొని కొనుక్కోవచ్చు ఒకవేళ కావాలి అంటే నేనైతే పెద్ద కాన్సన్ట్రేట్ కూడా చేయలేదు దానిపైన నెక్స్ట్ వచ్చేసి అమ్మాయిలకి ఫేవరెట్ ఇంకా విక్టోరియా సీక్రెట్లో అయితే అసలు లోషన్స్ కానీ లైక్ పర్ఫ్యూమ్స్ కానీ చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుంది విక్టోరియా సీక్రెట్ అయితే సేల్ ఉండే సో బయట ఇక్కడ సేమ్ ప్రైస్ అనిపించింది సేల్ తర్వాత లేకపోతే కొంచెం ఎక్కువ ప్రైసే ఉంటుంది లోపల ఉంది కదా అని చెప్పేసి టైం పాస్ కి అయితే మొత్తం ఇట్లా తిరుగుతున్నాను ఏమైనా చూద్దాము షాపింగ్ ఏమైనా ఉంటాయి అని చెప్పేసి ఇక్కడ టీ షర్ట్స్ టూ నైంటీ నైన్ ఏదో సేల్ ఉంది బెస్ట్ సెల్లర్ అని పెడితే లోపలికి అయితే వెళ్ళాను ఇక్కడైతే ఏముంది బీచ్ వేర్ లాంటివి అయితే పెట్టారు అండ్ ఈ వీడియో అయితే కొంచెం లెంతీగానే ఉంది మామూలుగా ఎప్పుడు ఫ్లైట్ జర్నీ చేసే వాళ్ళకైతే కామన్ వాళ్ళు ఎప్పుడు వెళ్తుంటారు కాబట్టి బట్ ఎప్పుడు ఫ్లైట్ జర్నీ చేయని వాళ్ళు ఎయిర్పోర్ట్లోకి వెళ్ళని వాళ్ళకైతే కొత్త ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది లోపల ఎలా ఉంటుంది అని దే విల్ బీ ఎక్సైటెడ్ టు వాచ్ దీస్ కాబట్టి నేనైతే స్పెషల్లీ వాళ్ళ కోసమే పెట్టిన అనుకోండి అండ్ కొంతమందికి యూజ్ కూడా అవుతుంది అనుకోండి ఏ ఎటు సైడ్ ఏమి ఉంటుంది అని చెప్పేసి అండ్ ఇక్కడైతే చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి అండ్ చాక్లెట్స్ అయితే నాకు చాలా ఎక్స్పెన్సివే అనిపించింది డ్యూటీ ఫ్రీలో అయితే నేను రిటర్న్లో వచ్చేటప్పుడు చూశాను అది నెక్స్ట్ వీడియోలో పెడతాను చాలా రీజనబుల్ అనిపించింది ఎందుకంటే ట్యాక్సెస్ అయితే అస్సలు వేయలేరు దాంట్లో ఈ బ్యాగ్స్ చూడండి బుట్టల్లాగా
ఈ స్టోర్ లో బ్యాగ్స్ అయితే యూనిక్ అనిపించినాయి నాది గేట్ నెంబర్ చేంజ్ అయిందని నోటిఫికేషన్ వచ్చింది సో వెంటనే వచ్చేసాను ఎందుకంటే నాది గేట్ నెంబర్ ఫైవ్ దగ్గర పెట్టాను బ్యాగ్ సో ఇప్పుడు మాది గేట్ నెంబర్ సిక్స్ అనమాట సో ఫాస్ట్గా వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నాను అండ్ లైన్ కూడా ఫామ్ అయిపోయింది బోర్డింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట సో లేవప్పటికైతే వెళ్ళిపోతున్నాము ఇప్పుడు డొమెస్టిక్కి చిన్న ఫ్లైట్సే కాబట్టి మనకైతే సీట్ ఈజీగా దొరికిపోతుంది అండ్ ఇంటర్నేషనల్కి అయితే మనకి సీట్ నెంబర్ దొరకడానికి వాళ్ళు ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంటారు ఏ రోస్టర్ ఎటు సైడ్ వెళ్ళాలని చెప్పేసి అండ్ ఎర్లీ మార్నింగే కాబట్టి నా ఫ్లైట్ సన్ రైజ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది చూడండి నాకు చాలా ఇష్టం ఫ్లైట్ జర్నీ చేసినప్పుడల్లా పక్క ఒక పిక్చర్ తీసుకుంటాను బికాస్ నావి బ్రౌన్ ఐస్ ఆ సన్ రైజ్కి నా ఐస్ బల్లే హైలైట్ అవుతాయి అక్కడ ఏ రోస్టర్ కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తుంది కదా ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ టైంలో మనకి ఎలా వాడాలి అవన్నీ అని చెప్పేసి అయితే చెప్తుంటారు అండ్ ఆల్సో మనకి ఆక్సిజన్ జరపకపోయినా మనకి మాస్క్ అనేది ఆక్సిజన్ మాస్క్ పైనే ఉంటుంది అవన్నీ చూపిస్తున్నారు అండ్ ఇప్పుడైతే మనం రన్వేలో ఉన్నాము మన టేక్ ఆఫ్ అయిపోయింది ఫ్లైట్ అండ్ పైన నుంచి వ్యూ చూడండి అన్ని చిన్న చిన్న చీమల్ లాగా కనిపిస్తాయి అండ్ ఇంకొంచెం పైకి వెళ్ళగానే ఇంకా మొత్తం క్లౌడ్స్ అయ్యి ఏం కనిపించదు ఇదేదో వ్యూ బాగుంది కదా మంచిగా వస్తున్నాను కదా అని చెప్పేసి నా ట్రైపాడ్ ఆడ పెట్టి ఫుల్ వీడియోస్ తీసుకున్నాను భరించండి అండ్ ఇక్కడైతే నా పక్కన ఎవ్వరు లేరు అండ్ ఫ్లైట్లో చాలా తక్కువ మంది వచ్చారు ఎక్కువ మంది లేరు అండ్ ఇంకా ఇష్టం ఉన్న సీట్లో కూర్చొని నేనైతే ఫుల్ ఫోటోలు దిగుతున్నాను ట్రైపాడ్ అరేంజ్ చేసుకొని అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్లో ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే లాంగ్ జర్నీ కాబట్టి హ్యాపీగా పడుకోవచ్చు ఒక్కసారి నాకు లక్కీలీ అట్లా అయిందే నా పక్కన ఎవ్వరు లేకపోతే ఫుల్గా నేను పడుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారా ఫుల్ వీడియోస్ తీసుకుంటున్నాను వింగ్ వ్యూ వీడియో తీసామనైతే వేరే విండోస్ ఈ దగ్గర కూర్చొని అయితే తీసాను ఇదైతే వాష్ రూమ్ కంఫర్టబుల్గానే ఉంటుంది అండ్ ఏరోస్టర్స్కి వచ్చేసి సీట్స్ వెనకనే ఉంటుంది ఫుడ్ కూడా అటే ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళతో కొన్ని ముచ్చట్లు వేసి ఫొటోస్ కూడా దించి చేసుకున్నాను అండ్ చూసారా తక్కువ కెపాసిటీ ఫ్లైట్ చాలా చిన్నగా ఉంది అండ్ రీచ్ అయిపోయాము మనమైతే క్లార్క్కి పైనుంచి వ్యూ అయితే ఇక్కడ ఎక్కువ కొండలే కనిపిస్తున్నాయి పెద్దగా వాటర్ అయితే కనిపించట్లేవు అండ్ నేనైతే ఇప్పుడు వెళ్ళి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా పనులు అయితే చేసేసుకోవాలి కాబట్టి ఇంకా చెలో పరుగు పరుగు అని అనమాట అండ్ నేనైతే చెక్ ఇన్కి ఏమి వేయలేను చెక్ ఇన్కి వేసిన వాళ్ళైతే బ్యాగేజ్ అక్కడ కలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఇక్కడైతే బయటకి వచ్చేసాను అండ్ మనం ఎయిర్పోర్ట్ కార్స్ అయితే అస్సలు తీసుకోవద్దు మొత్తం దోపిడేగా ఫుల్ డబ్బులు అడిగేస్తారు ఆస్తులే అడిగేస్తారు ఏకంగా ఇంకా నాకు అక్కడ ఏం దిక్కు లేక ఇంకా ఎయిర్పోర్ట్ కార్నే నాకు మీటర్ లాగైతేనే నేను వస్తా అని చెప్పేసి ఇంకా మీటర్ ఆన్ చేశాడు సో మీటర్ లాగానే వెళ్ళాను అనమాట అందుకైతే ట్యాక్సీ దిగి బస్ స్టాండ్ దగ్గరకి అయితే వచ్చేస్తున్నాను వీళ్ళెంత చెప్తారో ఎంత టైం పడుతుందో బసెస్ కోసము వెళ్ళైతే చూద్దాము ఫ్లైట్ దిగానే ట్యాక్సీ తీసుకొని బస్ టర్మినల్కి అయితే వచ్చాను ఇప్పుడు నేను వెళ్తున్న ప్లేస్ అయితే పంగసీనంలో సాన్ కార్లో సిటీ మనం అక్కడికి వెళ్ళాలంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఫోర్ అవర్స్ బస్ జర్నీ అనమాట సో లక్కీలీ వెళ్ళగానే నాకైతే బస్ దొరికింది అండ్ నాకు ఈ బస్సెస్ చూస్తేనే భయం అవుతుంది ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మేము మనీలా నుంచి ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ అవర్స్ అట్లా బస్లో కూర్చునే వాళ్ళము అందుకే నాకు ఇప్పుడు సెబో సిటీ అంటే ఇష్టము ఈ బస్ జర్నీ అస్సలు నచ్చదు నాకు అండ్ మనం బస్లో వెళ్తుంటే వాళ్ళ ఫుడ్ అది ఇది ఇస్తుంటారు అండ్ ఇప్పుడైతే నేను ఫోర్ అవర్స్ జర్నీ అయిపోయిన తర్వాత సాన్ కార్లోస్లో అయితే దిగాను అండ్ ఇక్కడైతే ట్రైసైకిల్స్ ఫుల్ ఫేమస్ ఇక్కడ ట్యాక్సీస్ ఉండవు మొత్తం ట్రైసైకిల్సే ఉంటాయి అనమాట జిప్నీ కూడా ఉండదు సో చాలా కిందకు ఉంటుంది సో ఎగ్జైటింగ్గా ఉంది ఈ రూట్స్ అంతా ఎందుకంటే నేను ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చూసినాను మళ్ళీ ఇప్పుడు చూస్తున్నాను కాలేజ్ లోపలికి అయితే ఎంటర్ అయిపోయాము ఐఎమ్ ఫీలింగ్ సో హ్యాపీ ఇదైతే హాస్పిటల్ నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే నేను ఖచ్చితంగా ఈ కాలేజ్ టూర్ అయితే మొత్తం పెడతాను చూడండి చాలా పెద్ద కాలేజ్ ఇదైతే కాకపోతే ఒక్కటే చిన్న బాధ ఏంటంటే ఇది ఊర్లో ఉంటుంది ఏమవే అవైలబిలిటీ ఉండదు అనమాట అండ్ ఇప్పుడైతే నేను సెంట్రమ్కి వెళ్ళిపోతున్నాను ఎందుకంటే అక్కడ మనీ పే చేసేసి నా ప్రాసెస్ ఏంటనేది చేసుకోవాలి సో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా వెళ్ళేసి నేనైతే రిజిస్టర్లో కలిసాను మెడిసిన్కి సంబంధించిన మ్యామ్ని కలిసిన తర్వాత వాళ్ళు ఎంతో కొంత మనీ పే చేయమన్నారు చేసిన తర్వాత నేను డీని కలవడానికి వెళ్
ఫైనల్ గా నా వచ్చిన పని అయితే అయిపోయింది ఎందుకంటే టెన్త్ అండ్ ఇంటర్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ ఇన్ ఇండియా వీళ్ళు ఇక్కడ పెట్టుకోవడం వల్ల నాకు చాలా ఇబ్బందిగా అనిపించింది సో నేనైతే ఫైనల్ గా అవి కలెక్ట్ చేసేసుకున్నాను అండ్ థ్యాంక్ గాడ్ నా ఫ్రెండ్ అడిగితే కూడా ఇచ్చాడు సో ఇద్దరు డాక్యుమెంట్స్ అయితే కలెక్ట్ చేసేసుకున్నాను అండ్ నేను కాలేజ్ లోపల హోటల్ ఉంటుంది దాంట్లోనే స్టే చేద్దాం అనుకున్నా కానీ దాంట్లో వేకెన్సీ లేదంట సో కాలేజ్ పక్కనే ఇంకో హోటల్ ఉంది దాంట్లోకి వచ్చేసాను రూమ్లోకి అయితే వచ్చేసాను ఇంకా నేను ఫుల్ రిలాక్స్ అవ్వాలి ఇప్పుడు టైం ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ అవుతుంది నేను ఏమీ తినలేను మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళి ఏమైనా కొంచెం ఫుడ్ తినాలి కాలేజ్ లోపల ఉన్న హోటల్లోనే స్టే చేయాలని ఉండే బాగా నాకు కాకపోతే వేకెన్సీ లేకుండే ఐ ఫీల్ సో శాడ్ ఇంకా తప్పదు కాబట్టి నియర్ బైలో ఇంకో హోటల్ ఉంటే అక్కడికైతే వచ్చాను ఈ రూమ్కి అయితే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పైసో తీసుకున్నారు ఫాస్ట్గా ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి వెళ్తున్నాను ఫుడ్ తినడానికి రూమ్లో అయితే చికెన్ అయినాను ఫుల్ ఆకలి ఇస్తుంది ఏమైనా ఇండియన్ రెస్టారెంట్ ఉంటే తిందామనుకున్నాను అన్నీ తీసేసారంట సో ఇప్పుడైతే మెక్డానల్స్ అలాంటివి దిక్కి ఇంకా పోయి అయితే తినేసేయాలి ఏదో ఒకటి అండ్ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందో ప్లేస్ అండ్ ఎంత ఊర్లాగా ఉంటుందో అసలుకి చూపిస్తాను చూడండి ఇది నేను స్టే చేస్తున్న హోటల్ సో చూడండి ఎంత పల్లె టూర్లాగా ఉంటుంది అంటే అసలుకి అప్పుడు ఎలా ఉన్నామో నాకే అర్థం కాదు ఇలా మిల్క్ టీ అని చెప్పేసి ఆడ అప్పుడప్పుడు వచ్చి మేము డ్రింక్స్ తాగేవాళ్ళము త్రీ సంవత్సరం ఉన్నప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళము సిఎస్ఏ అని చెప్పేసి ఒకటి ఇలా చిన్న గ్రాసరీ స్టోర్ ఉంటుండే ఫుడ్ కూడా ఉంటుంది దీంట్లో చాకింగ్ మెక్డొనాల్డ్స్ అలాంటివి సో నేనైతే ఏదో ఒకటి వెళ్ళి తినేసేయాలి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా లోపలికి వెళ్ళి అన్ని వీడియోస్ తీస్తుంటే అప్పుడు అలా ఉండే వాళ్ళం మెమరీస్ బ్రింగ్ బ్యాక్ అన్నట్టు అనిపించింది అండ్ ఫుడ్ అయితే నేను చౌకింగ్లో చిచ్చర్ యాప్ ఎగ్ రైస్ అయితే ఆర్డర్ పెట్టాను అస్సలు బాగాలేదు అదేంటో టేస్ట్ యూజువల్లీ అయితే బాగానే ఉంటుంది ఇది తినొచ్చు ఇక్కడికి వచ్చిన స్టార్టింగ్లో ఈ గాగుల్స్ కొని ఉండే మనకు అప్పుడు బ్రాండ్ నాలెడ్జ్ అంత లేకుండే కాబట్టి ఇప్పటికీ అలానే దాచిపెట్టుకున్నాను అవి అండ్ మేము ఈవినింగ్ టైమ్స్లో బోర్ కొడితే అలా ప్లాజా అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట ఐ లవ్స్ అండ్ కార్ లవ్స్ అని చెప్పేసి అక్కడ ఉంది కదా సో ఇక్కడ వచ్చి కాసేపు అలా టైం పాస్ చేస్తూ టైం స్పెండ్ చేసే వాళ్ళం అనమాట మార్కెట్ కూడా ఇక్కడనే ఉంటుంది అండ్ గ్రాసరీ స్టోర్స్ కూడా అన్ని దీని దగ్గరలోనే ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇక్కడ ఏమి ఉన్నా కూడా ఇట్లా థీమ్స్ లాగా డెకరేట్ చేస్తారు మంచిగా పిక్స్ దిగొచ్చు సో ఇప్పుడు మ్యాంగో సీజన్ సమ్మర్ అని చెప్పేసి మ్యాంగో థీమ్ అయితే అక్కడ చేశారు నేనైతే కొన్ని పిక్చర్స్ తీసుకున్నాను అక్కడ అండ్ నా ఎయిటీన్త్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ అయితే నా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చేసిన ఉండే సో ఇక్కడ బెలూన్ డెకర్ అండ్ గిఫ్ట్స్ అన్నీ అరేంజ్ చేసి బాగా పెట్టిన ఉండే నైట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్కి చేసిన ఉండే అండ్ అవన్నీ మెమరీస్ బాగా గుర్తుకొస్తున్నాయి వర్షం స్టార్ట్ అయిందని రూమ్కి వెళ్ళి ఫుల్ స్లీప్ అయితే వేసినాను ఇంకా నైట్ నైన్ అవుతుంది లేచి మెక్డొనల్ నుంచి ఫుడ్ ఆర్డర్ పెట్టి మమ్మీతో ఫోన్ మాట్లాడుకుంటా తింటున్నాను సెలో ఇంకా పడుకోవాలి ఆల్రెడీ లేట్ నైట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే నేను మార్నింగ్ మళ్ళీ లేచి ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి ఇక్కడ కూడా తిన్న తర్వాత మళ్ళీ నేను ట్రావెల్ స్టార్ట్ చేయాలి ఇక్కడ నుంచి బస్సులో మళ్ళీ ఫోర్ అవర్స్ నేను ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాలంటే ఆ క్లార్క్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి మళ్ళీ అక్కడ ఓ మై గుడ్నెస్ నాకైతే చాలా టైం పడుతుంది ఎందుకంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఉంది నాకు ఫ్లైట్ సో త్రీ అవర్స్ ముందు లోపలికి వెళ్తాను సో మిగతా టైం అంతా ఊరికే కూర్చోవాలి నేను ఎయిర్పోర్ట్లో ఫైనల్గా ఫైవ్ థర్టీకి అయితే హ్యాపీగా నా ప్లేస్కి అయితే రీచ్ అయిపోతాను అండ్ ఇప్పుడు నేను ఉంటున్న ప్లేస్ అయితే చాలా హ్యాపీ అవ్వా ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో నేను ఇంట్లోనే ఉంటాను హ్యాపీ టు స్టే దర్ అండ్ సీ యూ దీనికి కంటిన్యూయేషన్ పార్ట్ టూ వీడియో అయితే ఉంది ఇది ఆల్రెడీ లెంతీ అయిపోయింది కాబట్టి దాంట్లో అయితే నా కాలేజ్ స్టోర్ ఉంటుంది దట్స్ ఇఫ్ ఫర్ దిస్ వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో డోంట్ ఫర్ గెట్ హిట్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్